قائد مسيرتنا ابن قاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلي محمد واجل تقدر تخلي Can you move a little bit because uh, it says once the camera will be here on this side so everybody can see. So. Come a little bit front. Come a little bit front. The Arabs and the Arabs who are proud of the visit of Abdullah al Hussein from the different countries and from the land of Hijaz. ومن المدينة المنورة مدينة جدنا الرسول ومدينة آل بيت الرسول ومدينة موالي وشيعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعتذر من عندهم أنه نتكلم قليلا بعد ترجمة باللغة الإنجليزية للمجموعة القادمين من كندا ولعل البعض من امريكا لكي تكتمل ان شاء الله الفائده للجميع باعتبار ان الامام الحسين الجميع وكان معه كل اطياف واصناف الناس اخواني اخواتي القادمين من البلاد البعيدة من كندا قطعتم مسافات واسعة جئتم إلى كربلاء لماذا جئتم إلى كربلاء لماذا اخترت يوم الأربعين لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه الله الله إنما جئتم إلى كربلاء إخواني أخواتي لمواساة سيدتنا زينب سلام الله عليها اللهم صل على محمد وعلي محمد تقولون لزينب يا سيدتنا كنا نتمنى أن نكون في يوم عشرة كنا نتمنى أن نكون في ذلك اليوم حتى نقول لك أحسن الله عزائك يا زينب أنت صاحبة المصائب المصيبة أي مصيبة من أي إنسان صاحب المصيبة يحتاج إلى تعزية يحتاج إلى تسلية يحتاج إلى واحد يجي يتكلم وياه كلمة حلوة ولكن زينب في يوم عاشوراء بدل التسلية كان يضربوها بالسياق كان يسبون أباها ويسبون أمها ويشتمون الحسن والحسين في وجهها الآن نحن نأتي من كل مكان نقول لك يا زينب فداك أبونا وأمنا جينا حتى نسليك ولو بعيد ولو بعد فترة طويلة ولكن أحسن الله عزائك Brothers and sisters who came from very far you know why you came at this place in Karbala and specifically on the 40th of Imam Hussein salam. The main reason, it is to give condolence to Bibi Zainab salam. Because the suffering that she suffered during the time of Karbala and after that, it is not describable. Now you came here just to give condolence because 
when somebody dies of somebody, needs somebody to give them condolence, to keep them calm a little bit, to tell them, we are sorry, what happened to you, and everything. But Bibi Zainab, on the day of Ashura, she did not get that. Everybody was making her suffer, was telling her bad. They were beating her in the day of Ashura. They were saying bad of Imam Ali, Imam Hassan, and Imam Hussein, and all the family of Harbaita. So you people came to give to cond condolence, to calm her a little bit, that oh, Zainab, we, even though we are uh, after 1400 years of what happened to Karbala, but we are coming here just to make you calm and let you know that we are, if we would be there, for sure we would be giving you condolence and not make you suffer that much. Well, okay. Well, okay. لا يعني ذلك أن عزاءنا لزينب سلام الله عليها ولأهل البيت في هذه الرزية العظيمة أن عزاءنا ليس في الحقيقة بلا ثمن نحن نريد من وراء عزاءنا نقول زينب نحن جئنا نعزيك لتكوني شفيعتنا يوم القيامة يا أبا عبد الله جئنا نزورك لكي تكون شفيعا لنا يوم القيامة نحن ذنوبنا كثيرة أخطاؤنا كبيرة حياتنا مليئة بالكثير من الأخطاء نحن جئنا هنا حتى نصفي هذه الأخطاء وصحيفتنا مسودة بالذنوب نريد نطهرها نبيضها إن شاء الله محمد وعلي محمد بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل زيارتنا لأهل البيت عليه الصلاة والسلام Yeah, you people came here to Karbala to give condolence to Bibi Zainab عليه السلام and it is not just that you came like that, no. We need something from them. We need from Bibi Zainab to do shafaat for us in the day of judgment, that we came to give you her condolence. And also, O oh Abba Abdullah, we came to Karbala. We need you as shafaat because we are sinners. We are not doing good deeds for in our life. Therefore, you people are the one who can save us from the fire hell and get us in uh, in heaven and uh, to do our intersection with Allah and save us from every calamity. One amr al-akhar al-ladhi nuriduhu min hadhi al-ziyara wa nahdifuhu نحن نريد في هذه الزيارة نتزود من زيارتنا للإمام الحسين بالتقوى نتزود بالطهر هنا كربلاء بحر هنا أرض الجنة الذي يأتي هنا يتطهر هنا فإذا تطهر ينبغي عليه إذا عاد لا يعود إلى نفس السلوك ونفس الأعمال إنما يأخذ من كربلاء ومن الإمام الحسين درسا في الطهارة في النقاء في التقوى في العمل الصالح في الخلق الفاضل إن شاء الله. From this ziyarat we have to benefit, become pious people, and to avoid doing sins, because Karbala it is a sea of mercy and it is heaven. Therefore, once when we come out from this place, we have to be good people, we have to change our behavior, we have to change our way of life and stop doing sins, stop doing bad things, so that our body is clean and if we move from this world, we go clean. But these all lessons, you can get it only from Karbala, once when you came to do Ziyarat of Abba Abdullah
Uh, now uh, Ayatollah is going to give speech in Arabic only, for especially for those people who are coming from uh, Saudi Arabia and other places in Arab. And after that, I will give you the summary of uh, the speech in English, inshallah. <laughs>